Economía, Fórmula Financiera y tenemos en la línea a Laura Gajeda, Presidenta del Instituto Mexicano de Contadores Públicos. Laura, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. Pues, Oye, Marica, pues, me, yo muy bien, ¿tú? También queríamos tocar base contigo, Laura, por este tema de la constancia fiscal, que yo no sé si es nuevo o qué pasó, pero se le está pidiendo a los trabajadores de empresas, a los que cobran por nómina, tengo entendida, y el SAT además, pues con un desgarriate para sacarlos, que sí lo puede ser en nómina, que si, en línea, que si no en línea, pero yo para empezar, bueno, ¿qué es esto de la constancia fiscal? Porque es obligatorio, es obligatorio para quién, este, y, y, y tacha al SAT, ¿por qué tiene que obligarnos o obligar a los trabajadores que son cautivos a este tipo de trámites? A ver, cuéntanos. Sí, mira, la constancia de situación fiscal eh, es una un documento que emite el SAT donde se encuentran los datos principales de los contribuyentes, su nombre, su registro federal de contribuyentes, su CURP, eh, su cédula de identificación fiscal, cuándo iniciaron actividades, por qué régimen, su código fiscal, su dirección, este, su código postal, perdón, su teléfono, su correo, todos los datos que identifican al contribuyente. Eh, hemos estado platicando de la facturación 4.0, el primero de julio entra en vigor. Eh, esta factura, nueva facturación debe contener información de tus eh, clientes, de tus proveedores, de tus trabajadores. Entonces, para que puedan los, las empresas, los contribuyentes, emitir su facturación 4.0 en esta nueva versión, pues tienen que tener estos datos que contiene la constancia de situación fiscal. ¿Qué quiere decir? Que los 80 millones de contribuyentes que existen en el padrón hoy, pues deben de tener al 10 esta constancia. De estos 80 millones, 47 son asalariados y pues de todo de todo tipo, ¿no? Este Que trabajan en empresas, que trabajan en obra, en construcción, que tienen internet, que no tienen un teléfono celular, otros sí, ¿no? Y, y lo que dice la autoridad es que, bueno... Finalmente es responsabilidad del trabajador solicitar esta constancia porque, pues, finalmente todos somos contribuyentes, ¿no? Entonces sí es responsabilidad del trabajador y lo que muchas empresas, muchos empleadores están haciendo es presionar a sus trabajadores para que obtengan esa constancia y de no tenerla los están condicionando incluso al pago de eso. Laura, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares. Muy buenas noches, Laura. Oh, hola, Marco Antonio. Eh, buenas noches, eh, 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 Laura. Yo quisiera preguntarte, eh, ¿cuál es eh, la explicación o cuál es la razón por la cual se está viendo o se está viviendo, se está padeciendo esta situación y que pues hay una gran cantidad de personas que quieren obtener su constancia de situación fiscal y no la pueden obtener? Eh, ¿Cuál es el problema? Pues el problema es que somos muchos. Es un padrón muy importante de, de personas que deben de tener su constancia en... 30 días. El plazo vence el 30 de junio, entonces obviamente ya se hizo un cuello de botella donde veíamos la semana pasada con este tema de facturación, que para, o sea, el requisito, lo, ¿para qué se quiere la constancia de situación fiscal? Para, para que los contribuyentes, empresas y patrones puedan emitir sus comprobantes ya con esta nueva versión 4.0. Que me eh, comentó el SAT eh, recientemente en su primer informe de gestión de enero a marzo que solo el punto cero punto veintiocho de las facturas que se han expedido se han expedido en esta versión 4.0. ¿Qué quiere decir? Que hay un retraso significativo en, en, las, en los contribuyentes que están emitiendo en esta nueva versión eh, sus comprobantes. ¿Qué pasa si no se emiten, si llegamos al primero de julio y seguimos en un punto cinco, en un tres por ciento, en un cinco por ciento, que los contribuyentes que no estén emitiendo sus comprobantes, sus FDI, con, esto, con esta nueva versión de 4.0, pueden ser causantes de alguna sanción, pueden recibir alguna sanción, o simplemente no deducir eh, los sueldos que estén pagando a sus trabajadores. O sea, sí, sí es importante el que haya un tiempo mayor para poder cubrir con este, con este requerimiento. ¿Por qué? Porque muchos tienen que solicitar una cita ante el SAT, y también sabemos que el SAT hoy día tiene un problema en cuanto a la eh, el otorgar citas. Sí, hoy salió eh, varias eh, 
opciones que nos da el SAT para poder cumplir oportunamente y poder generar esta constancia de situación fiscal. Hay una aplicación eh, que se llama SAT ID y que pues el trabajador lo puede hacer desde su, desde su celular. Tiene que descargar una aplicación, tiene que identificarse, tiene que subir algunos documentos, tiene que eh, tomar fotografía a sus documentos, pero bueno, sabemos que también no todos eh, estamos... Eh, Ahora sí que, que, que preparados para, para realizar este tipo de trámites, ¿no? Y que el volumen es realmente significativo. Así estamos platicando con Laura Grajeda, y Laura es presidenta del Instituto Mexicano de Contadores Públicos. De su lado, José, yo soy Laura, ¿cómo estás? Hola, José, muy bien. Buenas noches. Buenas noches. Oye, Laura, fíjate que yo suelo ser bastante porrista del SAT, me, me gusta todo lo que hace, en particular esta administración de Raquel Buenrostro. Sin embargo, en esta cuestión, eh, ver la constancia de situación fiscal no es ya un exceso. Si ya tienes tu RFC, si ya saben tu nombre, si ya saben tu correo, si tienes tu, tu, este, tu, tu, eh, tu llave digital, en fin, ¿sabes? si tienes todo eso, no es un exceso esto, otra vez ir al SAT, y además no tienes citas el SAT, entonces estás en la vida engorrosa, ¿no, no está exagerando? Sí, el tema es que tú sabes que ahorita ya todo se maneja por geo, lo, geolocalización, entonces... Eh, un dato muy importante que tiene la constancia es tu código postal. Entonces vas a estar plenamente identificado, ¿no? Lo que quiere el SAT con esta facturación 4.0 es tener mayor información eh, de las personas que están emitiendo facturas y obviamente pues que haya menos evasión fiscal, ¿no? El tema es que el tiempo no nos alcanza para obtener todos estos datos y toda esta información. Hemos insistido en que tanto la facturación 4.0 como la emisión, este complemento de carta aporte, se vaya hasta el año que entra, porque no estamos preparados, no se ha dado la difusión suficiente para poder cumplir, y el no cumplir, pues tú sabes que, que implica una sanción para, para los patrones, que puede ser una no deducibilidad de sus nóminas, y para los trabajos trabajadores que si no le dan al, al patrón estos datos pues pueden ser hasta despedidos no porque esto es un trámite personalizado que tienen que realizar los trabajadores que hoy la autoridad, eh, el SAT emitió facilidades para que se pueda generar esta constancia de manera masiva eh, los, algunos los patrones que tengan más de 400 o 1000 trabajadores pues, van a poder tener un beneficio enviando un correo electrónico y tener un un trato preferencial, ¿no? El, el, el que el SAT pueda apoyarlos con la emisión masiva de, de constancia, sin embargo, pensamos que no es suficiente. Hay 2.1 millones de empresas en México, imagínate. No, bueno. Pero entonces, ¿cuál sería la manera? O sea, porque no todas van a poder enviarle a, a, al SAT un correo electrónico con aquí están mis 100 trabajadores, sácame la, la constancia. Muchos trabajadores no van a poder hacerlo. A mí todo lo que es la cuestión eh, fiscal de verdad a mí se me complica muchísimo. Ya me veo tratando de dar de alta en el, el teléfono y sacando y escaneando, pues le, yo le pongo una contadora, pero no, los trabajadores no tienen contadores, no, no, o sea, son cautivos. Toda su vida han sido cautivos muchos de ellos y de repente les dicen, oye, pues necesitas su constancia fiscal, pues traigan que la tramite la empresa, ¿no? Sería lo lógico. 